ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான மூன்றாவது ஒரு நாள் போட்டியில இந்திய அணி வெற்றி பெறுவதற்காக எந்த ஒரு பதினோரு பேரை களம் இருக்க போறாங்க அப்படின்ற பத்தின முழுமையான விவரத்தை பார்ப்போம் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான இரண்டாவது ஒரு நாள் போட்டியில இந்திய அணி தோல்வியை தழுவி தற்போது தொடரை இழந்திருக்காங்க இதன் மூலமா பாத்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டுக்கு பிறகு இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான தொடரை முதல் முறையா இந்திய அணி வந்து இழக்கிறாங்க இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டுக்கு பிறகு நடந்த மூன்று ஒரு நாள் தொடர்கள் இந்திய அணி மூன்று தொடரையுமே கைப்பற்றிருக்காங்க தற்போது முதல் முறையா தொடர இழந்திருக்காங்க அதே போல அடுத்த போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி வெற்றி பெற்றாங்க அப்படின்னா மூன்றுக்கு ஜீரோ என்ற கணக்கில் இந்திய அணிக்கு ஒரு பெரிய கருப்பு புள்ளி அமையும் அதன் காரணத்தினால அதை மாற்றுவதற்காக தற்போது விராட் கோலி அவர்கள் மூன்று அதிரடியான மாற்றங்களை செய்ய போறாங்க இளம் துவக்க வீரர்களாக இருக்கக்கூடிய பித்தி ஷா மயங்க் அகர்வால் இவங்க இரண்டு பேருமே இரண்டு போட்டியிலுமே பெரிய அளவில் பார்ட்னர்ஷிப்பை கிரியேட் பண்ணல அதே போல டி டுவெண்டி மற்றும் இதற்கு முன்னால் நடந்த ஒரு நாள் போட்டிகளில் கே எல் ராகுல் அற்புதமாக ஓப்பனிங் வீரராக களமிறங்கி விளையாடிருக்காங்க அவரை மிடில் ஆர்டரில் களமிறக்காமல் தற்போது பிரித்தி ஷா கூட கே எல் ராகுல துவக்க வீரராக களமிறக்க போகிறாங்க அதன் பிறகு விராட் கோலி ஸ்ரேயஸ் ஐயர் கே எல் ராகுல் இறங்க நேரத்தில் மயங்க் அகர்வால் களமிறக்க போகிறாங்க அதே போல் மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் அனுபவ வீரரான கேதர் ஜாதவ் மோசமாக விளையாண்டாங்க அவருக்கு பதில் தற்போது மற்றொரு வீரரான மணிஷ் பாண்டே அவர்கள் உள்ள வர போகிறாங்க அதன் பிறகு ஆல்ரவுண்டரான ரவீந்தர் ஜடேஜா இருப்பாங்க அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா வேகப்பந்து வீச்சில் ஷர்துல் தாகூர் அவர்களுக்கு பதிலாக அனுபவ வீரரான முகமத் சாமி அவர்கள் உள்ள வர போகிறாங்க அதன் பிறகு நவ்தீப் சைனி யுவேந்தர் சாஹல் ஜஸ்பிரீத் பும்ரா இந்த ஒரு பதினோரு பேர் கொண்ட வீரர்களோடு தான் இந்திய அணி வந்து களமிறங்க போகிறாங்க மூன்றாவது ஒரு நாள் போட்டியில் இந்திய அணியின் ஓப்பனிங்கை மாற்றுவது சரியா அல்லது வேறு எதுவும் வீரர்களை உள்ளே கொண்டு வந்து மற்றொரு வீரரை வெளியே அனுப்புவது சரியாக இருக்குமா அப்படின்றா உங்களுடைய கருத்தை கீழே கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் 